，你一定会，我一定会找到一个比你更好的女孩，是吧？没事儿，我只是发发牢骚。等一下，把这个穿上，你穿太少了，乖。是不是连朋友对你的关心，你都会拒绝啊？没有啊，朋友之间本来就要互相关心的嘛。我们要不赶紧走吧。别让导演等我们着急了。最近怎么样？还可以吧，就是最近有点忙。可儿，谈的怎么样了？挺好的，有你哥在这罩着我，你就放心吧。我哥也在。我们公司这个项目真的挺不错的，你多关注关注。好啊，我了解一下。我哥也在，可儿，冯导不喜欢别人跟他吃饭的时候总看手机，怎么还不回信息啊？那你觉得法国那边怎么样？嗨。这法国吧。什么情况？怎么关机了？什么情况？我去找他们吧。跟我哥在一起，不会有什么事儿吧？冯导，这是我们艾杰的主播资料，然后这个是我们的发展企划案，还有这次宣传片的策划案，还有一些我们海悦新媒体的资料，请您过目一下。嚯、哦，这么大一摞，唐助理工作很认真吗？嗯，我就喜欢工作认真的人。谢谢导演。怎么一个个都不接电话呀？可儿，嗯，既然冯导这么肯定你的工作，那就再敬冯导一杯吧。谢谢您，冯导，我代表艾杰谢谢您，我们一定会尽全力配合您这次拍摄的。嘿，别别别，我可没想好呢。老同学，我知道你现在是国际一线大导演，片约不断，你就不能念在我们的同学情分上，屈尊这么一次？汤助理，这小子他一般情况下可不求人啊，这一次为了这么一个小小的宣传片，又是请客，又是当面求人的，这可难得一见呢。<笑>老同学，你可别小看我们这个宣传片，这可是我们爱杰集团购物节的亮相。你容我先看看资料，让我再想想。行吗？可是冯可儿，老同学，嗯，你还记得我们学校旁边那个小酒吧吗？嗯，那小酒吧还开着呢吗？开着呀，早着呀
，汤助理也一起跟着吧。那可儿一起去吧，别扫导演的兴啊。好。哼，这个汤可儿，都多久没联系我了？别让我逮着你，逮着你，我让你好看